ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ദിവസത്തിനായിട്ട് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെയും ഒരു ഒരു പുതിയ ഗാനമായിട്ട് ഒരു പക്ഷെ പലർക്കും പുതിയ ഗാനമായിരിക്കാം ശരിക്കും ഒരു പഴയ ഗാനമാണ് ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു സ്തോത്രം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് അപ്പം ഈ പാട്ടുമായിട്ട് നമുക്കിന്ന് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ കർത്താവ് കൃപ വരുന്നല്ലോ അതിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇത് യഹോവ ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം ഇന്ന് നാം സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കുക അമേൻ സ്തോത്രം അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കർത്താവ് നമ്മെ വളരെ അതിശയകരമായിട്ട് പരിപാലിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ ദയ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഇന്ന് വീണ്ടും നമുക്കൊരല്പസമയം ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം ഈ പാട്ട് അറിയുന്നവർക്ക് ഇതിനോട് കൂടെ ചേർന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാടാം അറിയാത്തവർക്ക് ഈ പാട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഞാൻ ഇത് ഈ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം അപ്പം അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനകത്തുള്ള ചെറിയ സന്ദേശങ്ങൾ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്ദേശങ്ങൾ ഒരല്പം ആയിട്ട് സൂചിപ്പിച്ച് നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകാം കുറച്ചുകൂടെ വേഗത്തിൽ നിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുക സ്തോത്രം നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ശിശുരക്ഷയിലോട്ട് പ്രവേശിക്കാം പാട്ട് പഠിക്കുന്ന ശിശുരക്ഷയിലോട്ട് സ്തോത്രം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എങ്ങനെയാണ് കണ്ണ് തുറന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ജോലി ചെയ്തോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാര്യ ഓൺ അപ്പം അതിനോടൊപ്പം ഇതിൽ തന്നെ ഒന്ന് ചേരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചേരുക നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ നല്ല ദൈവമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തരുന്ന എല്ലാ ഭാഗ്യ പദവികൾക്കായിട്ടും സ്തോത്രം കർത്താവിനെ പാടി സ്തുതിക്കുവാനും ആരാധിക്കുവാനും അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തെ പിന്നെയും പിന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുവാനും അവിടുത്തെ കരുതലിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും ഓർക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഒക്കെ ദൈവം തരുന്ന നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിന് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പാട്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും കർത്താവെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ നന്ദി കർത്താവെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് വിവിധയിടങ്ങളിലിരുന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അങ്ങയുടെ മക്കൾക്കായിട്ടും സ്തോത്രം ഓരോരുത്തരുടെയും അവസ്ഥകൾ കർത്താവ് നന്നായി അറിയുന്നതിനാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായത് ദൈവം തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവകരങ്ങളെല്ലാം ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാം നന
കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് ഏറ്റവും മനോഹരമായ തീരുമാനം തക്കവണ്ണം ഇടയാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ 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 സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഓക്കെ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാം പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം നോക്കി പാടാം ഈ പാട്ട് ശരിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ ജി ജിയിലാണ് അതിൻ്റെ ടെമ്പോ സിക്സ് എയ്റ്റിലാണ് ആക്ച്വലി ഈ പാട്ട് ഫോർ ഫോറിൽ ആക്കുമ്പം വൺ ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത് സിക്സ് എയ്റ്റിൽ വൺ എയ്റ്റി അപ്പം ഈ പാട്ട് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കീലല്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പാടാം നമ്മൾ നേരത്തെ പാടിയത് ഒറിജിനലിലായിരുന്നു ഗെസ്റ്റർ ആണ് അത് പാടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നമുക്കിനി ഒരുമിച്ച് ഈ പാട്ടിൻ്റെ അവസാനം സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പാട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഗെസ്റ്ററിനോട് കൂടെ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിനോട് കൂടെ തന്നെ എം പി ത്രീയോട് കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് നമുക്ക് പാടാം അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എഫിലാണ് അത് ഒരൽപ്പം ഒന്ന് താഴ്ത്തിയിടാം എനിക്കും കുറച്ചുകൂടെ പാടാനായിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പാടാൻ കംഫർട്ടബിൾ ഉള്ളതാണ് സോ നമുക്കും നിങ്ങൾക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് ഓക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ എല്ലാവർക്കും പാടാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിച്ചിലായിരിക്കും നമുക്ക് വരാം ടെമ്പോ ഞാൻ ഒരൽപ്പം കുറയ്ക്കുകയാണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് ചേർന്ന് ഈ ഇതിൻ്റെ വരികൾ പാടാം ഓരോ വരികളായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പാട്ടിൻ്റെ ആദ്യ വരികൾ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ദൈവ വചനവുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല റെഫറൻസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ചിലതൊക്കെ ഞാനിന്ന് ഒന്ന് പറയാം അപ്പം അത് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കൈവശം ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിളിലൂടെ അടുത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ബൈബിൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കണം ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് ആയിട്ടുള്ള ഐ മീൻ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വല്ലപ്പോഴും അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബട്ട് നമുക്ക് വചനം പഠിക്കുവാനൊക്കെ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് വചനം അത് ഒരു ഹാർഡ് കോപ്പി എപ്പോഴും കയ്യിലുള്ളത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ആദ്യത്തെ ആ വരികൾ തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് സങ്കീർത്തനം അറുപത്തി എട്ടിൽ നിന്നാണ് അറുപത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വചനം കൂടെ എപ്പോഴും കയ്യിൽ അടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഈ റെഫറൻസുകളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും അറുപത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഒന്നാം വാക്യം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പാട്ടിലോട്ട് പോവാം ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു അവൻ്റെ ശത്രുക്കൾ ചിതറി പോകുന്നു അവനെ പകയ്ക്കുന്നവരും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടി പോകുന്നു ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു ആ വരിയാണ് ആ വാക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാട്ടിലും വലിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പൂക്ക പതറി പോകുന്നത് പോലെ നീ അവരെ പതറിക്കുന്നു തീയിങ്കൽ മെഴുക ഉരുകുന്നത് പോലെ ദുഷ്ടന്മാർ ദൈവസന്നിധിയിൽ നശിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾക്കായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഗൗരവമേറിയ ഒരു സമയമാണ് കേട്ടോ സ്തോത്രം അപ്പം അത് മക്കൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ശത്രുക്കൾക്ക് ഇച്ചിരി പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അമേ അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ തൻ്റെ മക്കളോടുള്ള കരുതലിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഒരു സാഹചര്യമാണത് ഈ പാട്ടിൻ്റെ മുഴുവൻ അതിനങ്ങോട്ടുള്ള താഴോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരു യുദ്ധത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഒരു ബാറ്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പോരാട്ടം ഒരു യുദ്ധം ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഒരു യുദ്ധകളത്തിലാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്കെതിരെ ശത്രുക്കളുണ്ട് ആരാണ് ശത്രുക്കൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഇതിനകത്ത് വചനത്തിൽ അതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരാരുമല്ല അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാൽ ദൈവം ചില സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം തന്നെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില സാഹചര്യങ
അപ്പോൾ അത് എഫ് എസ് സി പ്രവചന എഫ് എസ് സി ഒക്കെ എഴുതിയ ലേഖനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അവിടേക്ക് കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് അതായത് യുദ്ധമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോട് ഇതുപോലത്തെ ശരീരം ഈ മാംസ രക്തങ്ങളോടൊന്നുമല്ല പിന്നെ ആരോടാണ് എന്നൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ആത്മീക മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ആ വരികളിലോട്ടൊന്ന് പോകാം അപ്പോൾ ദൈവം എഴുന്നേൽക്കും സ്തോത്രം ദൈവം എഴുന്നേൽക്കും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേൽക്കും സ്തോത്രം ഇത്ര സന്തോഷമല്ലേ സ്തോത്രം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള വേറൊരു പാട്ടിനകത്തൊരു വരി ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിന്നെ തൊടുന്നവരോ നിന്നെയല്ല ദൈവത്തിൻ കൺമണിയെ തന്നെ തൊടുന്നു സർവശക്തൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നു നിന്നെ കായ് പുക പോലെ ചിതറുന്നു വൈരികളും സ്തോത്രം അപ്പം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഭാവനയിലൊന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ പാട്ട് പഠിക്കണം പഠിക്കണം പാടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വരികളിലോട്ട് പോകാം ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു മക്കൾക്കായി ഇറങ്ങിയിരുന്നു പലവിധമാം പ്രതികൂലങ്ങൾ പല വഴിയായി ചിതറിയിരുന്നു തോൽക്കില്ല നമ്മൾ ജയവീരർ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ മക്കൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പാടാം രണ്ട് വരി രണ്ട് വരി ആക്ച്വലി നാല് വരി നമ്മളിപ്പോൾ പാടിയെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വരി ആദ്യത്തെ ട്യൂ ലൈൻസിൻ്റെ സെയിം ട്യൂണാണ് അടുത്ത രണ്ട് വരികൾ ഇത് അങ്ങോട്ടും അടുത്ത സ്റ്റാൻഡേർഡിലോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ട്യൂ ലൈൻ ട്യൂ ലൈൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് നാല് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ലൈനിൻ്റെ ട്യൂണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ട് മുഴുവനായി സ്വത്ര അത്ര എളുപ്പം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പാടി നോക്കാം ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു പാടാം ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു മക്കൾക്കായിറങ്ങിയിടുന്നു മക്കൾക്കായിറങ്ങിയിടുന്നു സൈറ്റ് വരികൾ പലവിധമാം പ്രതികൂലങ്ങൾ പല വഴിയായി ചിതറി പലവിധമാം പ്രതികൂലങ്ങൾ പല വഴിയായി ചിതറിയിടുന്നു പടാ പലവിധമാം പ്രതികൂലങ്ങൾ പല വഴിയായി ചിതറിയിടുന്നു നാല് വരി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാടി നോക്കാം ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു മക്കൾക്കായിറങ്ങിയിടുന്നു പലവിധമാം പ്രതികൂലങ്ങൾ പല വഴിയായി ചിതറിയിടുന്നു ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു മക്കൾക്കായിറങ്ങിയിടുന്നു പലവിധമാം പ്രതികൂലങ്ങൾ പല വഴിയായി ചിതറിയിടുന്നു ഇനി ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് കോറസാണ് സ്റ്റാൻസിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ കോറസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് അടുത്ത് വന്നത് തോൽക്കില്ല നമ്മൾ ജയവീരർ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ മക്കൾ നമ്മൾ സ്തോത്രം ഇത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടെ പാടും എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഭാവനയിൽ കാണുകയാണ് ദൈവ മക്കളെല്ലാവരും ചേർന്ന് സന്തോഷത്തോടെ അല്ലേ നമ്മൾ വളരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പാടുന്ന വരികളാണ് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെയൊന്നും പാടാനൊന്നും പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസത്തോടെ പാടും തോൽക്കില്ല 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 നമ്മൾ ജയവീരർ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ മക്കൾ നമ്മൾ തോൽക്കില്ല 
തോൽക്കില്ല നമ്മൾ ജയവീരർ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ മക്കൾ നമ്മൾ തോൽക്കില്ല നമ്മൾ ജയവീരർ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ മക്കൾ നമ്മൾ പടാം തോൽക്കില്ല നമ്മൾ ജയവീരർ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ മക്കൾ നമ്മൾ തോൽക്കില്ല നമ്മൾ ജയവീരർ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ മക്കൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടൈം വരുമ്പം ചെറിയ വ്യത്യാസമാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ദൈവത്തിൻ മക്കൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടൈം ദൈവത്തിൻ മക്കൾ നമ്മൾ പടി നോക്കാം തോൽക്കില്ല നമ്മൾ ജയവീരർ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ മക്കൾ നമ്മൾ തോൽക്കില്ല നമ്മൾ ജയവീരർ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ മക്കൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂട്ടി പടി നോക്കാം തോൽക്കില്ല നമ്മൾ ജയവീരർ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ മക്കൾ നമ്മൾ 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 ൊന്നു മക്കൾ കായിറങ്ങിയിടുന്നു പലവിധ മാം പ്രതികൂലങ്ങൾ പല വഴിയായി ചിതറിയിടുന്നു ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു മക്കൾ കായിറങ്ങിയിടുന്നു പലവിധ മാം പ്രതികൂലങ്ങൾ പല വഴിയായി ചിതറിയിടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റാൻസിലോട്ട് പോകും അല്ലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു പോകാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് എങ്ങനെയാണ് സത്യം അരക്കച്ചയാക്കുക നീതിയെ കവചമാക്കുക വിശ്വാസം പരിചയാക്കുക രക്ഷയെ ശിരസ്ത്രമാക്കുക അപ്പം ഈ വരികൾ ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ഇതൊരു യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ ഇതൊരു നമ്മുടെ ഒരു ആത്മീക യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ആത്മീക യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളുണ്ട് ഒരു സാധാരണ ഒരാൾ യുദ്ധത്തിന് അത് പഴയ കാലത്തുള്ള യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ അന്ന് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഭടന്മാർ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ആർമർ ഫുൾ ആർമർ അത് മലയാളത്തിൽ സർവ ആയുധ വർഗമെന്ന് പറയും അപ്പം ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മറയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അത് ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷറാണ് അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറ്റാക്ക് ആണല്ലോ അതൊരു ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആയുധങ്ങൾ വന്നാലും അത് ശരീരത്തിൽ ബാധിക്കാതെ വണ്ണം ശരീരത്തെ മുഴുവൻ മറയ്ക്കുന്നതാണ് അത് മാത്രം കൊണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല തൽക്കാലം മരിക്കാതിരിക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ അറ്റാക്കിന് ആവശ്യമുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൂടെ വേണം കയ്യിൽ അപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആവശ്യം ഏറ്റവും ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് വാൾ ഒന്ന് പരിച്ച അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് തടയുകയും ചെയ്യണം എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ശരീരം മുഴുവൻ തല മറച്ചിരിക്കുന്നു നല്ലൊരു ഹെൽമെറ്റ് എല്ലാ ഇതെല്ലാം ഒക്കെ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് ശരീരം മുഴുവൻ മറിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാൾ കൊണ്ട് വെട്ടിയാലും ഒന്നും കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിയാലും ശരീരത്തിന് ഏൽക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു സർവ ആയുധ വർഗം അതാണ് മനുഷ്യൻ അന്ന് ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പോകുന്ന ഒരാളിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ആത്മീക യുദ്ധത്തിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ അരക്കച്ച ബെൽറ്റ് ബെൽറ്റിന് പകരം എന്താണ് വേണ്ടത് കവചം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടത് പരിചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ശിരസ്ത്രം ഇതിനു വേണ്ടി ഹെൽമെറ്റ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ആത്മീക വശത്തും കൂടെ പൗലോസ് പോസ്തലം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് എഫ് എസ് എഴുതിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വരികൾ 
എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റാൻസുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു ആത്മീയ യുദ്ധം നമ്മളൊരു യുദ്ധകാലത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആത്മീയ യുദ്ധം ആത്മീയ യുദ്ധകാലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് ബട്ട് ആത്മീയ ജീവിതത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല നമുക്ക് എതിരാളിയുണ്ട് നമ്മുടെ എതിരാളി ഒരാളെയോളും പിശാജാണ് അവനും അവൻ്റെ കൂട്ടരും അപ്പോൾ ഈ പിശാജിനോടുള്ള ഒരു പോരാട്ടമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ശ്രമിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് ഒരു ആത്മീയ യുദ്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനകത്ത് നമുക്കൊരു ശത്രുവുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാവരും പ്രിപ്പയേർഡായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ് അതെല്ലാം സാധാരണ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അയാളുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചില സമയങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒത്തുവരുന്നില്ല ആത്മീയ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വചനം വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രാർത്ഥ ദൈവ ആരാധനകൾ കൂടാൻ ഒരു മടുപ്പ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആക്രമണം ഇങ്ങോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് അതെപ്പോഴും ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ചില ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് ഇപ്പോൾ പിശാജ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്ത നരകത്തിൽ പോവുക നശിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒറ്റ ലക്ഷ്യമുള്ളു കേട്ടോ അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ അകറ്റി എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ വഴി തന്നെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ ഒന്നും ഇവൻ ആദ്യം ഒന്നും ശല്യം ചെയ്യത്തൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതെന്തായാലും പോയി നശിച്ചോളും പക്ഷേ ആ വഴി വിട്ടു മാറി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അവൻ്റെ സത്യത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിശാജ് അസ്വസ്ഥനാണ് അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ വ്യക്തിയെ തള്ളിയിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളണം അപ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾ രക്ഷയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആത്മീക ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുന്നത് കാണാം കൂടുന്നത് കാണാം എന്താ കാര്യം അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ വസിച്ചിരുന്ന അവരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ദുഷ്ടൻ അസ്വസ്ഥനായിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരെ പിന്നെയും പിന്നെയും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന അവൻ്റെ ഒരു തന്ത്രമാണത് അവൻ ജയിക്കത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവൻ്റെ ഒരു തന്ത്രമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറേയൊക്കെ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകാനൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം അവിടെ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബലഹീനരാകുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്തോത്രം ദൈവം എഴുന്നേറ്റ് തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് സ്തോത്രം അപ്പം നമ്മൾ ആ യുദ്ധത്തിനേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആ യുദ്ധക്കളത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക നമ്മളൊരു യുദ്ധക്കളത്തിലാണ് പേടിപ്പിക്കാനല്ല കേട്ടോ ഇതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളതാണ് സ്തോത്രം അപ്പം നമുക്ക് അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാര്യത്തെ നമ്മൾ നമ്മളത് കൈകാര്യം ചെയ്താൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് സ്തോത്രം അപ്പം നമുക്ക് ദൈവം നമ്മുടെ കർത്താവായ നായകനായി കൂടെയുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉറപ്പ് അപ്പോൾ ദൈവവചനം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ദൈവദൂതന്മാർ നമുക്ക് കൂടെയുണ്ട് സ്തോത്രം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാട്ട് തന്നെ പ്ലൂറലായിട്ടാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ 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 സ്തോത്രം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു വിശ്വാസി ഒരു സാധാരണ ആളായാലും സാധാരണ വിശ്വാസിയായാലും പുതിയ വിശ്വാസിയോ പഴയ വിശ്വാസിയോ ഒരു ദൈവദാസനോ ആരായാലും ഒറ്റയ്ക്കല്ല കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ദൈവമക്കളുടെ എല്ലാം കൂട്ടായിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു ഒരു യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പരസ്പരം സഹായിക്കും സ്തോത്രം അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിയും വ്യക്തിപരമായി പ്രിപ്പയർ ആകേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിലൊന്നാണ് നമ്മളത് ഇപ്പോൾ പാടാനായിട്ട് പോകുന്നത് സത്യം അരക്കച്ചയാക്കുക നീതിയെ കവചമാക്കുക വിശ്വാസം പരിചയമാക്കുക രക്ഷയെ ശിരസ്ത്രമാക്കുക ഞാൻ അതിൽ ഓരോ വരികളും ഓരോ വാക്കും വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതൊരു സമയം എടുക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പം ഈ വര
രക്ഷയെ ശിരസ്ത്രമാക്കുക അപ്പൊ ഒന്ന് പടാം ചേർന്ന് പടാം സത്യമര കച്ചയാക്കുക നീതിയെ കവചമാക്കുക വിശ്വാസം പരിചയാക്കുക രക്ഷയെ ശിരസ്ത്രമാക്കുക സത്യമര കച്ചയാക്കുക നീതിയെ കവചമാക്കുക വിശ്വാസം പരിചയാക്കുക രക്ഷയെ ശിരസ്ത്രമാക്കുക അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ വീണ്ടും കോറസിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് തോൽക്കില്ല നമ്മൾ ജയവീരർ നമ്മൾ ദൈവത്തന്മാക്കൾ നമ്മൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് പാടി നോക്കാം സത്യമരൊക്കെ ചെയ്യാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തോൽക്കില്ല നമ്മൾ സത്യമര കച്ചയാക്കുക നീതിയെ കവചമാക്കുക വിശ്വാസം പരിചയാക്കുക രക്ഷയെ ശിരസ്ത്രമാക്കുക സത്യമര കച്ചയാക്കുക നീതിയെ കവചമാക്കുക വിശ്വാസം പരിചയാക്കുക രക്ഷയെ ശിരസ്ത്രമാക്കുക തോൽക്കില്ല നമ്മൾ ജയവീരർ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ മക്കൾ നമ്മൾ തോൽക്കില്ല നമ്മൾ ജയവീരർ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ മക്കൾ നമ്മൾ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റാൻസിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകാം അടുത്ത വരികൾ വചനം എന്ന വാൾ എടുക്കുക വിശുദ്ധിയെ ധരിച്ചു കൊള്ളുക ഭൂമിയിനറ്റത്തോളം സുവിശേഷം ഘോഷിക്കുക ഞാൻ ആ വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൈവശം ബൈബിളുണ്ടല്ലോ എന്ന് അടുത്ത എല്ലാവരും എഫ് എസ് എഴുതി ലേഖനം എഫ് എസ് എൽ ആറാം അധ്യായം എഫ് എസ് എൽ ആറ് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് നോക്കൂ എഫ് എസ് എൽ ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എഫ് എസ് ഇൻസ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ട്വൽവ് ടു സെവൻറ്റീൻ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോട് അല്ല വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർലോകങ്ങളുടെ സ്വർലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോടും അത്രേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുർദിവസത്തിൽ എതിർപ്പാനും സകലവും സമാപിച്ചിട്ട് ഉറച്ചു നിൽപ്പാനും കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചു കൊൾവിൻ ഫുൾ ആൾമർ ഓഫ് ഗാഡ് വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ നിങ്ങളുടെ അരയ്ക്ക് സത്യം കെട്ടിയും നീതി എന്ന കവചം ധരിച്ചും സമാധാന സുവിശേഷത്തിനായുള്ള ഒരുക്കം കാലിന് ചെരുപ്പാക്കിയും എല്ലാറ്റിനും മീതെ ദുഷ്ടൻ്റെ തീയമ്പുകളെ ഒക്കെയും കെടുക്കുവാൻ തക്കതായ വിശ്വാസം എന്ന പരീക്ഷ എടുത്തും കൊണ്ട് നിൽപ്പിൻ രക്ഷ എന്ന ശിരസ്ത്രവും ദൈവ വചനം എന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാളും കൈക്കൊൾവിൻ സ്തോത്രം അപ്പം ഒരു യുദ്ധത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ യുദ്ധക്കളത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ യുദ്ധത്തിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ആ ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ വായിച്ച കേട്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അടുത്ത് പറയുന്നത് വചനം എന്ന വാൾ വിശുദ്ധി അതുപോലെ നമ്മുടെ വസ്ത്രം ദെൻ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം സുവിശേഷം ഘോഷിക്കുക എന്നോട് പറയുകയാണ് വാൾ വേണം അത് വചനം വിശുദ്ധി അത് വസ്ത്രം ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം സുവിശേഷം ഘോഷിക്കുവാനുള്ള ഉത്സാഹം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് യുദ്ധകളത്തിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ വരികളൊന്ന് പാടാം പാടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തോടെ ഒന്ന് നോക്കാം വചനമെന്ന വാളെടുക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സെയിം ട്യൂൺ ആണേ മുമ്പ് മുമ്പ് പാടി അതേ ട്യൂണ് തന്നെയാണ് വചനം എന്ന വാളെടുക്കുക വിശുദ്ധിയെ ധരിച്ചു കൊള്ളുക ഭൂമിയിനറ്റത്തോളം സുവിശേഷം ഘോഷിക്കുക പടി എല്ലാവരും ചേർന്ന് പറയാം വചനം എന്ന വാളെടുക്കുക വിശുദ്ധിയെ ധരിച്ചു കൊള്ളുക 
ഭൂമിയിന്നറ്റത്തോളം സുവിശേഷം ഘോഷിക്കുക താളത്തിൽ പാടാം വചനമെന്ന വാളെടുക്കുക വിശുദ്ധിയെ ധരിച്ചു കൊള്ളുക ഭൂമിയിന്നറ്റത്തോളം സുവിശേഷം ഘോഷിക്കുക വചനമെന്ന വാളെടുക്കുക വിശുദ്ധിയെ ധരിച്ചു കൊള്ളുക ഭൂമിയിന്നറ്റത്തോളം സുവിശേഷം ഘോഷിക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തോൽക്കില്ല നമ്മൾ അവരിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് എംഫസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ പ പാടിയ ആ വാക്ക് ആദ്യത്തെ വരി ഈ സ്റ്റാൻസയുടെ ആദ്യത്തെ വരി വചനം എന്ന വാൾ എടുക്കുക അടുത്ത വരി വിശുദ്ധിയെ ധരിക്കുക അത് നമ്മൾ ആ വായിച്ച വേദഭാഗത്തിനകത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഞാനതിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് ആക്ച്വലി പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ആണ് ആ ആക്ച്വലി ആ വാക്ക് ഇതിനകത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള വേറൊരു പാട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് ജയാളി ഞാൻ ജയാളി എന്നുള്ളൊരു പാട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോറസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് യേശുവിൻ നാമം എൻ ശക്തി വിശുദ്ധി എന്ന അടിസ്ഥാനം വിശ്വാസം എനിക്ക് എൻ്റെ പരിച വചനം എൻ്റെ കയ്യിലെ വാൾ ഇതിന് സമ്മാനമായിട്ടുള്ള വേറൊരു പാട്ടാണ് അത് അപ്പോൾ ആ പാട്ടിനകത്തും എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് കാണും വിശുദ്ധി എൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള അടിസ്ഥാനമുണ്ട് അത് അതിനെക്കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് യുദ്ധത്തിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമുണ്ട് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഈ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിശുദ്ധിയുടെ മേളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പരിപാടി നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വിശുദ്ധിക്ക് വളരെ വലിയൊരു പ്രാധാന്യം ഈ യുദ്ധത്തിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളതിനകത്ത് വിശുദ്ധിയെ ധരിക്കുവാൻ ഒരു വസ്ത്രമായിട്ട് സ്തോത്രം വസ്ത്രമില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ പുറത്തിറങ്ങത്തില്ലല്ലോ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ധരിക്കേണ്ട വിശുദ്ധിയുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധത്തിന് പോകേണ്ടത് അതിന് പോ അതിൻ്റെ പുറത്താണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ആയുധ വർഗ്ഗമൊക്കെ നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ശരി പക്ഷേ ഇതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളകത്ത് വസ്ത്രം ധരിക്കാതിരിക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ വസ്ത്രം അതെന്തുവാണ് അത് വിശുദ്ധി ആയിരിക്കണം സ്തോത്രം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ദൈവങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിനകത്ത് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നഗ്നനായി പോയി നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്ത് വിജയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വിശുദ്ധി എന്ന വസ്ത്രം ഇല്ലാതെ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമുക്ക് പോരാട്ടം ഉള്ളത് പിശാചിനോടോ എൻ്റെ പാർട്ടികളോടുമാണ് അവർ നമ്മളെ ജയിക്കത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ജയിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ജയിക്കും അത് അവൻ്റെ മിടുക്കൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്കാണ് നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്കിൽ നിന്ന് പിശാചിനെ ജയിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്തോത്രം ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുകയാണ് നമ്മൾ തെറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്കിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിലെ പിശാചിനെ കയറി നമ്മളെ ജയിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവന് നമ്മളെ ഇച്ചിരിയൊക്കെ ശല്യം ചെയ്യാനൊക്കെ നിന്നൊക്കെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്ന് വിജയിച്ചു നിന്നിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ശകലം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും അത്ര ഉണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവന് വിജയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മളെ തകർക്കാനും നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് പിന്നെ നമ്മൾ തോൽക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അവൻ ജയിക്കുന്നത് അവൻ ജയിക്കുന്നത് നമ്മൾ തോൽക്കുമ്പോഴേ അവൻ ജയിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ വീഴ്ചകളാണ് പിശാചിനെ നമ്മെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാനുള്ള മാർഗം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുക നമ്മൾ അവസരം കൊടുക്കാതെ പിശാചിനെ നമ്മെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യം അല്ല അപ്പോൾ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് വിശുദ്ധി അപ്പോൾ വിശുദ്ധി ഇല്ലാതെ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പുറകിലോട്ടൊന്ന് പോയാൽ യോശുവയുടെ കാലത്ത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എരിഹോ ഒക്കെ പിടിച്ചടക്കി ഭയങ്കര എന്താ പറയേണ്ടത് അത്രമാത്രം ഒരു വലിയൊരു വിജയം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു വലിയ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ തന്നെയുള്ള ജയമാണ് ആ മതിലൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു വീണതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വലിയൊരു പ്ലാനിൽ ദൈവം പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ചെയ്തപ്പം മതിലൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത്രയും വലിയ ശക്തമായ ഒരു രാജ്യത്തെയും കോട്ടയും ഒക്കെ പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് തന്ന
അപ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വർദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവം കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു കൽപ്പനയുണ്ട് അവിടെ അതിനകത്തുള്ള വെള്ളി പൊന്ന് ചെമ്പ് പാത്രങ്ങൾ വെള്ളി പൊന്ന് ചെമ്പ് കൊണ്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ദൈവാലയത്തിലേക്ക് പോകണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ശപഥം ചെയ്ത് അർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് ദൈവം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിലാരും കൈവയ്ക്കരുത് അപ്പം ഇത് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൽപ്പനയാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം അവർ മനസ്സിരിക്കുക നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്ത് അവിടെ കാണാം ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രം ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റ് കാണിച്ചു ചെറിയ തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതി ഭീകരമായൊരു തെറ്റായിട്ട് അത് മാറി പിന്നീട് ചെറിയൊരു തെറ്റ് എന്താ കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ വെള്ളി പൊന്ന വസ്തുക്കൾ സ്വർണം വെള്ളി ചെമ്പ് പാത്രങ്ങൾ ഇതൊന്നും എടുക്കരുത് അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവാലയത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിനെ എടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത് കണ്ടപ്പം എടുത്തു ഒരാൾ എടുത്തു ഒരാൾ കുറേ സ്വർണവും അതിനകത്ത് കുറേ വെള്ളിയും ഒക്കെ എടുത്തു അതെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അയാളുടെ വീടിനകത്ത് അയാളുടെ ടെൻറ്റിനകത്ത് ടെൻറ്റിനകത്ത് കുഴിച്ചിട്ട് ആരും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയൊരു യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് പിന്നെ ചെറിയൊരു യുദ്ധം വരികയാണ് ഹായ് എന്നൊരു ചെറിയൊരു രാജ്യം ചെറിയൊരു സ്ഥലം ഒരു ഒരു പട്ടണം അത് പിടിക്കാനായിട്ടൊക്കെ എന്നാൽ ഇത്രയും വലിയ ആർമി ഒന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കുറച്ച് ആൾക്കാർ പോയാൽ മതി ജയിച്ചിട്ട് വരാം അങ്ങനെ പോയതാണ് പക്ഷേ പോയിട്ട് തോറ്റു തുന്നം പാടി തിരിഞ്ഞു ഓടേണ്ട കുറച്ച് പേര് മുപ്പത്താറ് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു തിരിഞ്ഞു ഓടേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നു ഒരു വലിയ രാജ്യത്തെ ഒരു വലിയ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവത്തെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലിരിക്കുന്ന ജനം കുറച്ച് ആളുകൾ പോയി ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലത്തെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പട്ടണത്തെ അതിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് പോയിട്ട് തോറ്റ് പിന്മാറി വന്നു ഭയങ്കര സങ്കടമായി പ്രത്യേകിച്ച് യോശുവ യോശുവ ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് യോശുവ ആണ് ലീഡർ യോശുവ അങ്ങ് ആകെ തകർന്നു പോയി എൻ്റെ ദൈവം ഇതെന്തോ ഇപ്പം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് പറ്റി എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് യോശുവായിട്ട് പറയണം യോശുവ എഴുന്നേക്കുക നീ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കരയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ ശുദ്ധി പാപം പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ജനം നിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ജനം പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ അവർക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല തോറ്റുപോയി എന്തുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദൈവം അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എത്ര പേരാ ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്തത് മുഖാന്തരം ഇപ്പോൾ സങ്കടം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ നോക്കണേ അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ചു ആളിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ഖാൻ എന്ന മനുഷ്യനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അവന് പാവം പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ അടുത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്ക് കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ അളവ് കൊടുത്തു അതെല്ലാം എടുത്തു ആ ഖാനെയും മക്കളെയും ഈ പൊന്നും വിളിയും ഈ സല സാധനങ്ങളും കൂടെ കൂട്ടി കല്ലെറിഞ്ഞു വന്നിട്ട് പിന്നെ തീ വെച്ചു അതിൽ ചുട്ടു വന്നു ചുട്ടു വന്നിട്ട് പിന്നെ കല്ലും എറിഞ്ഞ് അവിടെയൊക്കെ വലിയ കല്ല് കൂമ്പാര കൂട്ട് അത്രമാത്രം ജനം അങ്ങ് എന്തോ പറയുന്നത് അവരോട് വെറുപ്പ് തോന്നിയ ആ മനുഷ്യനോട് കാരണം ഒരു ദേശത്തെ മുഴുവൻ സങ്കടത്തിലാക്കിയ ഒരുവൻ്റെ പാപം യുദ്ധക്കളം നിസാരക്കളമല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം അവിടെ പോയി നിൽക്കാം ഏതാണ് വസ്ത്രം വിശുദ്ധി വിശുദ്ധി എന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ പിശാചിനോട് എതിരിടാനോ തടയാനോ പോയിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല മക്കളെ നാണം കെട്ട് തിരിച്ചു വരാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ ആവശ്യം നമുക്ക് വിശുദ്ധി ജീവിത വിശുദ്ധി ആത്മീക യുദ്ധകാലത്തിൽ ജീവിത വിശുദ്ധി അത്യാവശ്യമാണ് വസ്ത്രം ധരിക്കണം വിശുദ്ധിയെ ധരിക്കണം എന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണം സ്തോത്രം അപ്പം എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയെങ്കിലും വസ്ത്രം എവിടെയെങ്കിലും കീറി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ തുന്നലൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് തയ്ച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഉള്ള വസ്ത്രത്തെ നന്നാക്കി നഗ്നത മറച്ചു കൊണ്ടു വേണം പുറത്തിറങ്ങാൻ എന്തിനാണ് ഇറങ്ങുന്ന പുറത്ത് യുദ്ധത്തിനാണ് ഇറങ്ങുന്നത് യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പം ഉള്ള വസ്ത്രത്തെ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആ വസ്ത്രത്തെ അതിനെ വിശുദ്ധിയോടെ അതിൻ്റെ അഴുക്കൊന്നുമില്ലാതെ അതിനകത്ത് കൂടെ നഗ്നത പുറത്ത് കാണുവാൻ ഇടയാകാതെ വൃത്തിയായിട്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ചു കൊണ്ടിറങ്ങണം വിശുദ്ധി എന്ന വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സ്തോത്രം അപ്പോൾ വിശുദ്ധിയ
ആഘാൻ എന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പാപം കൊണ്ട് ഒരു കുടുംബം മുഴുവൻ ഒരു ഒരു കുടുംബം മുഴുവൻ അയാളും അയാളുടെ ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു പോകാനിടയായി ആ പിള്ളേരും എല്ലാം അറിഞ്ഞതാണോ ആ ഭാര്യ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതാണോ അല്ല ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പാപം ഒരു കുടുംബത്തെ ആ മനു ഒരു മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റ് പിന്മാറേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ദൈവമക്കളെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അശുദ്ധി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പാപം അതിന് വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് കുടുംബത്തിനകത്തൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് മറന്നു പോകരുത് അത് അപ്പൻ്റെ പാപമാണെങ്കിലും അമ്മയുടെ പാപമാണെങ്കിലും മക്കളുടേതാണെങ്കിലും അത് ആ കുടുംബത്തെ പല തരത്തിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലോട്ട് കൊണ്ടു ചെല്ലും അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന മക്കളും എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും അപ്പന്മാരും അമ്മമാരും എല്ലാവരോടും കൂടെ പറയുക ഇത് കൂട്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിനകത്തുള്ള എല്ലാവരുടെയും വിശുദ്ധി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും വിശുദ്ധ ജീവിതം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ കാര്യത്തിൽ വന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പാളിച്ചുകൾ പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വേഗത്തിൽ തിരുത്തുക വേഗത്തിൽ തിരുത്തുക അല്ലേ അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അറിയോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒക്കെയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ദൈവവചനത്തിന് ദൈവത്തിന് യോജിക്കാത്തത് ദൈവം അരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ പല ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്തിട്ടൊന്ന് തിരുത്തുവാൻ ഇടയാകട്ടെ തിരുത്തുവാൻ ഇടയാകട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്തത് എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒന്ന് തിരുത്തപ്പെടട്ടെ തിരുത്തപ്പെടാതെ യുദ്ധത്തിൽ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ തോറ്റു പോകുകയുള്ളൂ അത് പിശാജിന്റെ കഴിവല്ല അത് പിന്നെയും ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മളത് അത് നമ്മുടെ കഴിവ് കേടാത് നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്കിൽ നിന്നാണ് പിശാജ് ജയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കരുത് അവസരം കൊടുക്കരുത് ഒന്ന് പാടാമോ നമുക്ക് എന്താ വചനം വചനം എന്ന വാളെടുക്കുക വിശുദ്ധിയെ ധരിച്ചു കൊടുക്കുക വചനം എന്ന വാളെടുക്കുക വിശുദ്ധിയെ ധരിച്ചു കൊള്ളുക ഭൂമിയിന്നറ്റത്തോളം സുവിശേഷം ഘോഷിക്കുക ഒരിക്കൽ കൂടെ വചനം എന്ന വാളെടുക്കുക വിശുദ്ധിയെ ധരിച്ചു കൊള്ളുക ഭൂമിയിന്നറ്റത്തോളം സുവിശേഷം ഘോഷിക്കുക എന്താ ദൈവങ്ങളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വരി ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടാമതാണ് പറയുന്നത് അതിന് ആദ്യത്തെ വരി ഇങ്ങനെയാണ് വചനം എന്ന വാൾ എടുക്കുക വചനം എന്ന വാൾ എടുക്കുക യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഒരു സീക്വൻസിൽ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധി എന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് പുറം അതിന് പുറത്ത് പിന്നെ മറ്റേ സർവ ആയുധ വർഗം എല്ലാം ധരിച്ചു അതെല്ലാം പ്രിവെൻറ്റീവായിട്ടുള്ളതാണ് അതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധമാണ് ജയിക്കണമെങ്കിൽ ആയുധം വേണം അതിനുള്ള ആയുധമാണ് വാൾ ബാക്കിയെല്ലാം ഡിഫെൻസീവായിട്ടുള്ളതാണ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കത്തില്ല ഡിഫെൻഡ് ചെയ്താൽ കുറേയൊക്കെ തോൽക്കാതിരിക്കാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ തോൽക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജയമല്ല അപ്പം ജയിക്കുന്നത് ശത്രുവിനെ തകർത്ത് മുന്നേറുമ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ ജയം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ജയിക്കണമെങ്കിൽ വാൾ ആവശ്യം അതാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആയുധമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സാമഗ്രികളാണ് ഇവയ്ക്ക് അപ്പം നമുക്ക് വചനം എന്ന വാൾ സ്തോത്രം വചനം എന്ന വാൾ ഇപ്പോൾ ദൈവചനത്തിൽ പലയിടങ്ങളൊക്കെ പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പിന് നല്ല നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എതിർത്ത് നിൽക്കുക എതിർത്ത് നിന്നാൽ മാത്രം പോരാ എതിർത്ത് നിന്നിട്ട് പ്ലസ് അവനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അന്നേരമാണ് ഓടിപ്പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ആക്രമിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ പിശാച്ച് പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് വന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവൻ്റെ ഉള്ള അഭ്യാസമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു അവനും ദൈവവചനമൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്താണ് വന്നത് പക്ഷെ അവിടെയെല്ലാം കർത്താവ് അതിന് തക്കതായ മറുപടി തക്കതായ മറുപടി ദൈവവചനത്തിലൂടെ ഓരോ പ്രാവശ്യം
അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പിശാചിനെ നേരിടേണ്ടതെന്നുള്ള നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ് യേശു കർത്താവ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് വാൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുക അതാണ് അപ്പോൾ ഈ വാൾ എന്നുള്ളത് ദൈവവചനം സ്തോത്രം നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച ഫിസർ കിഴുതി ലേഖനത്തിനകത്തും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാൾ എന്നുള്ളത് ദൈവവചനമാണ് അപ്പം ദൈവവചനം എന്ന വാൾ അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവവചനത്തെ വാളായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബൈബിൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ വചനം വരേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വാൾ എവിടെ നിന്നാണ് പുറപ്പെടേണ്ടത് കൈ കൊണ്ടല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ വചനം എന്ന വാൾ പുറപ്പെടുന്നത് വായിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ വായിൽ നിന്നാണ് ഈ വാൾ പുറപ്പെടുന്നത് സ്തോത്രം അപ്പോൾ വാൾ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടണമെങ്കിൽ വാൾ റെഡി ആയിരിക്കണം അകത്ത് അത് റെഡി ആയിരിക്കണം ഷാർപ്പായിരിക്കണം ഷാർപ്പായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തക്ക സമയത്ത് ഓരോ സമയത്തും ആവശ്യമായ വാൾ ഇപ്പോൾ വാളിൻ്റെ ഓരോരോ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഓരോ സമയത്ത് വേണ്ടി വരുന്നത് ഏതാണ് സന്ദർഭം എന്താണ് പരിശോധന വരുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള പൈശാചിക പോരാട്ടമാണ് വരുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആക്രമണമാണ് വരുന്നത് അതിന് തക്കതായ മറുപടി കൊടുക്കാൻ അതിന് തക്കതായത് അതിന് തക്കതായ മറുപടി കൊടുക്കാൻ വചനം ഉള്ളിൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം വാൾ റെഡി ആയിരിക്കണം വാൾ റെഡി ആയിരിക്കണം അപ്പം അത് ആ ഓരോ സന്ദർഭത്തിന് യോജിച്ച ദൈവ വചനം അങ്ങോട്ട് വരണം വായിൽ നിന്ന് വരണം എങ്ങനെ വരും ദൈവവചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതല്ലോ വായി പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ നിറച്ചും ദൈവവചനം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ വാക്യങ്ങൾ എവിടെന്നെങ്കിലും കാണാതെ പിടിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടായില്ല വചനം എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കാമോ അത്രയ്ക്ക് നിറഞ്ഞിരിക്കണം റെഡി ആയിരിക്കണം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും മിനുക്കി 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 വെക്കണം എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് അന്നേരം അതിന് തക്കതായ ആയുധം പുറത്തു വരും സ്തോത്രം എങ്ങനെ വരും നമ്മൾ വായ തുറന്ന് പറയും പറയും അപ്പോൾ പറയുമ്പം അവന് കൊള്ളും ആർക്ക് ശത്രുവിന് കൊള്ളും അവന് കൊള്ളും അവന് മുറിവേൽക്കും മുറിവേൽക്കണം മനുഷ്യനല്ല കേട്ടോ പിശാചിന് അപ്പോൾ നമുക്കെതിരെ വരുന്ന ഒരു ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് പിശാച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവനെതിരെയുള്ള ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് വാൾ ദൈവ വചനം ദൈവ വചനം എവിടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കണം നിറഞ്ഞിരിക്കണം തക്ക സമയത്ത് ഓരോ സമയത്തും ആവശ്യമായത് നമ്മുടെ വായിലൂടെ പുറപ്പെടണം അപ്പോൾ വചനം കൊണ്ട് ഹൃദയത്തെ നിറയ്ക്കണം സ്തോത്രം ഞാൻ ഈ ഭാഗം ഇത്രയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിർത്തി നിർത്തി പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഇത് എഴുതപ്പെട്ടിട്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരും എനിക്കറിയാം ദൈവവചനവുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ള വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദൈവ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ദൈവഭക്തകളായിട്ടുള്ളവരാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിനിടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അധികം ദൈവവചനം വായിക്കാത്തവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ കുറേ കൂടെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നത് ദൈവമക്കളെ ദൈവവചനം വായിച്ച് ഹൃദയത്തെ നിറയ്ക്കണം കുത്തിഞ്ഞിരിക്കി വെക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചൊരു വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് മേക്ക് യുവർ ഹാർഡ് ഹെവി വിത്ത് ദ വോർ ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കൊണ്ട് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഭാരമുള്ളതാക്കും ഹെവി ആക്കുക സ്തോത്രം അപ്പം ദൈവ വചനം വായിക്കണം വചനം വായിക്കണം വചനം വായിക്കണം വായിക്കണം പഠിക്കണം ഹൃദിസ്ഥമാക്കണം ഹൃദിസ്ഥമാക്കണം കാണാതെ പഠിക്കണം കാണാതെ പഠിക്കണം വാക്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം ഇതിന് മുമ്പൊരിക്കലും ഒരു എൻ്റെ ഈ വൺ മിനിറ്റ് മെസ്സേജിനകത്ത് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആദ്യം എഴുന്നേറ്റ് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഒരു വചനം വായിക്കുക വായിക്കുക കാണാതെ പഠിക്കുക കാണാതെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ ദിവസം ആരംഭിക്കുക സ്തോത്രം ആദ്യം ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും അപ്പോൾ വചനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയ്ക്കണം സ്തോത്രം എല്ലാവരും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് റീഡിങ് ഒരു പുസ്തകം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ ഭാഗം പഠിക്കുന്നത് വേറെ വായിക്കുന്നത് വേറെ വചനം വായന വേണം പഠനവും വേണം ഇത് രണ്ടും ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ വചനം ധ്യാനിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അതാവശ്യമാണ് എന്നാലും ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വചനം വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് റെഗുലറായിട്ട് വായിക്കണം എവിടെ മുതൽ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ ക്രമമായിട്ട് വായിക്കണം അങ്ങനെ വായിച്ച് തീർത്തിട്ടുള്ളവരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ബൈബിൾ വായിച്ച് തീർത്തിട്ട് ഒത്തിരി പേര് വായിച്ച്
ഒരു പ്രാവശ്യം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പത്ത് പ്രാവശ്യം ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ വായിച്ച് തീർത്തിട്ടുള്ളവർ കാണും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ടേക്കണേ ഇപ്പം ലൈവ് ഇപ്പം ഈ കാര്യം ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വന്നിട്ടാൽ വളരെ സന്തോഷം അത് കാണാനായിട്ട് സ്തോത്രം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് തീർക്കണം വായിച്ച് ഇങ്ങനെ തീർക്കുക ചുമ്മാ വായിച്ച് വിടുകയല്ല അത് മനസ്സിലാക്കി വായിച്ചു പോകണം അപ്പം ബൈബിൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും കർത്താവ് അതിനെ സഹായിക്കട്ടെ പത്ത് പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പരും കൂടെ അതിനകത്ത് കിട്ടിരുന്നാൽ മതി ടെൻ ടൈംസ് ഓർ മോർ വായിച്ച് തീർത്തിട്ടുള്ളവർ സ്തോത്രം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനിയും വായിക്കണം എല്ലാവരും അതുപോലെ വായിക്കണം ഒരു ഇയർ ഇയർലി റീഡിങ് പ്ലാനോ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റീഡിങ് പ്ലാൻ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു റീഡിങ് പ്ലാൻ അപ്പം ബൈബിൾ വായിച്ച് തീർക്കാൻ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കൂടുതൽ കൃപ ശ്രദ്ധയോടെ ഒന്ന് വായിച്ച് അതിനെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ സ്തോത്രം എന്താണ് അത് ഈ വചനം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടിടയാവും സ്തോത്രം അപ്പോൾ വായിക്കുന്നത് ഒന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നത് വേറൊരു ഭാഗമാണ് പിന്നെ ദൈവ വചനം അതായത് ഓരോ വാക്യം ഓരോ ദിവസം കാണാതെ പഠിക്കുന്നതുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു വാക്യം എടുത്ത് ധ്യാനിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ പല നിലകളിലാണ് ദൈവ വചനത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പഠനം കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയം വചനം കൊണ്ട് നിറയും വചനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും തക്ക സമയത്ത് തക്ക സമയത്ത് ഇത് എപ്പോഴാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അന്നേരം അന്നേരത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ദൈവ വചനം അത് വാളായിട്ട് വായുവിടെ പുറത്തു വരും ശത്രുവിന് മുറിവേൽക്കും അവൻ ഓടിപ്പോകും സ്തോത്രം ഹാലലുവ്യ അപ്പൊ ദൈവ മക്കളെ വചനം എന്ന വാളെടുക്കുക വിശുദ്ധിയെ ധരിച്ചു കൊള്ളുക ഭൂമിയിനറ്റത്തോളം സുവിശേഷം ഘോഷിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മുമ്പ് ഞാൻ വേറൊരു എപ്പിസോഡിനകത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് അടുത്ത് പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ വരികളൊന്നുകൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്കൊന്ന് പാടാം എന്താണ് ശേഷം ഘോഷിക്കുക വചനം എന്ന വാളെടുക്കുക വിശുദ്ധിയെ ധരിച്ചു കൊള്ളുക ഭൂമിയിനറ്റത്തോളം സുവിശേഷം ഘോഷിക്കുക തോൽക്കില്ല നമ്മൾ ജയവീരർ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ മക്കൾ നമ്മൾ ില്ല നമ്മൾ ജയവീരർ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ മക്കൾ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻസ കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് പഠിപ്പോകാം വിശ്വാസ പോരാണിത് തളരാതെ മുന്നേറണം പോരാട്ടം ജയിച്ചിടുമ്പോൾ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കും നാം വിശ്വാസ പോരാണിത് തളരാതെ മുന്നേറണം പോരാട്ടം ജയിച്ചിടുമ്പോ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുന്ന വിശ്വാസ പോരാണിത് തളരാതെ മുന്നേറണം പോരാട്ടം ജയിച്ചിടുമ്പോ സോറി അപ്പൊ ഒന്നോടെ ഒന്ന് പാടാൻ നോക്കും ഒന്നോടെ ഒന്ന് താളമില്ലാതെ ഒന്ന് പാടി നോക്കാം വിശ്വാസ പോരാണിത് തളരാതെ മുന്നേറണം പോരാട്ടം ജയിച്ചിടുമ്പോ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുന്ന വിശ്വാസ പോരാണിത് ചേർന്നൊന്ന് പടാം വിശ്വാസ പോരാണിത് തളരാതെ മുന്നേറണം പോരാട്ടം ജയിച്ചിടുമ്പോ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുന്ന ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഫൈൻ നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസ പോരാണിത് തളരാതെ മുന്നേറണം പോരാട്ടം ജയിച്ചിടുമ്പോൾ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുന്ന സ്തോത്രം 
അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതൊരു യുദ്ധം യുദ്ധമാണല്ലോ യുദ്ധകളത്തിലാണല്ലോ അപ്പം ഈ യുദ്ധം ജയിക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാ ഒരു ജയം കിട്ടുക മാത്രമല്ല ജയിക്കുന്നവനൊരു പ്രതിഫലം കൂടെയുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ റെഫറൻസും മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തീരാതെ വണ്ണമുള്ള എന്താ പറയുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷം നമുക്ക് തരുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവിടെയാണ് അപ്പം ഈ പോരാട്ടം നമുക്ക് ജയിക്കണം ദൈവക്കളെ അത് നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിരിക്കും സ്തോത്രം ഇതൊരു ഒരു ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളതിന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയേണ്ട കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ദൈവദൂതന്മാർ നമുക്ക് കൂടെയുണ്ട് ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു സംരക്ഷണം നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെവിടെയാണ് ഇല്ലാതെ ആകുന്നത് അത് നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വസ്ത്രമില്ലാതെ ആകുമ്പോൾ വിശുദ്ധി എന്ന വസ്ത്രമില്ലാതെ ആകുമ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് അന്നേരമേ പിശാചിനകത്തോട്ട് വരാൻ പറ്റത്തു പിശാചിനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അവനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും പോണ്ട എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതാണ് കേട്ടോ ഒത്തിരി ദൈവത്തെ ആളുകളും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ ദൈവ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് എത്രത്തോളം ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയ്ക്ക് നല്ലതാണ് പിശാജം ഉണ്ടെന്നോ അവൻ്റെ കാര്യം അവൻ അവൻ ചില പരിപാടികളൊക്കെ ഒപ്പിക്കുന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അവനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആഴങ്ങളിലോട്ട് കയറി പഠിച്ചു പേടിക്കാതെ ചുമ്മാ അതൊന്ന് പേടിപ്പിക്കുന്ന അപ്പോൾ അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അതിനകത്ത് വാസ്തവത്തിൽ അപ്പം നമുക്ക് ജയമുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഉറപ്പ് തോൽക്കില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ പാടുന്നതാണ് നമുക്ക് തോൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ തോൽക്കില്ല നമ്മൾ ജയവീരറാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് സ്തോത്രം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ജയിക്കും അത് ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ തോൽക്കാനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാൽ മതി ഞാനത് പിന്നെയും ആവർത്തിക്കുകയാണ് തോൽക്കാനുള്ള വഴികൾ നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാൽ മതി പിശാചനല്ലാതെ നമ്മൾ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസ പോരാണ് തളരാതെ മുന്നോട്ട് പോകണം തളർന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് തളർന്ന് ഇള ഇത് ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ആ വരികൾ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് തളർന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ വിശ്വാസ പോരിൽ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇതൊരു ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഒരു ഒരു വോഫെയറാണ് അത് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പം എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഇതും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഒരല്പം ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സമയമില്ലാന്ന് കൂട്ടിക്കാം അപ്പോൾ റിലാക്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള റിലാക്സിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ ഈ യുദ്ധത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയിലൊന്ന് റിലാക്സ് ആകുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വാസത്തിലും നമ്മുടെ ആ ആ തീഷ്ണതയിലും ഒക്കെ റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാവകാശം നമുക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്കൊക്കെ തന്നെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും പിശാചിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാം അങ്ങനെയൊന്നും പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചു നാളിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ദൈവദാസനായിരുന്നു സുശേഷകനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അക്രൈസ് അതായത് വിശ്വാസികൾക്ക് ഒന്നുമില്ലാത്ത ദൈവജനം അറിയാത്ത ആളുകളുടെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ചോളം സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള തെക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ അറ്റങ്ങൾ തമിഴ്നാടിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ബെഞ്ചമൻ ഉപദേശ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഒരു 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 കഥയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഏതോ ദൈവഭക്തന്മാർ പറഞ്ഞു കേട്ട ഒരു കഥ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും പിശാചിനെ കുറ്റം പറയരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും പിശാചി പിശാചി ചെയ്തു പിശാചി ചുമ്മാ എന്തിനാണ് അവൻ്റെ പേര് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമില്ല അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു ധാരണ ഒരാൾ മദ്യപിച്ചിട്ട് വന്ന ഒരു പണ്ടൊക്കെ ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കിണറുണ്ടല്ലോ കിണറിൻ്റെ വക്കത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുത്തൻ വന്ന് കിടക്കുക മദ്യപിച്ചിട്ട് വന്ന് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ രാത്രി പിശാജി വന്ന് അവനെ പിടിച്ച് കുലുക്കി കുലുക്കിയിട്ട് അവൻ നോക്കും കണ്ണൂർ നോക്കുമ്പോൾ പിശാജി നീക്
നമ്മുടെ ആയുധങ്ങൾ റെഡി ആയിരിക്കുക നമ്മുടെ എന്ന് പറയുമ്പം വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബം അതിനകത്തുള്ള എല്ലാം എവിടെയൊക്കെ ഏതേതൊക്കെ ഏരിയ സഹവിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും ആരെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവരെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊള്ളുക സ്തോത്രം ആരെയൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കാൻ പറ്റുമോ അവരെയൊക്കെ ഒരുക്കിക്കൊള്ളുക സ്തോത്രം നമ്മൾ ശത്രുവിനെ കുറിച്ചും അവൻ്റെ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചും ഒന്നും അധികം ഒന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഭാഗം സുരക്ഷിതമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ വിശ്വാസ പോരാണ് ഇതിൽ തളരരുത് തളർന്നു പോകരുത് സ്തോത്രം ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുകയാണ് എല്ലാവരും നെഞ്ചത്തൊന്ന് കാര്യം വെച്ചാൽ ഞാൻ തളർന്നു പോകത്തില്ല ഞാൻ തളർന്നു പോകത്തില്ല തളർത്തി നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല ഞാൻ പറയുകയാണ് നമുക്ക് മയങ്ങാൻ സമയമില്ല ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ സമയമില്ല ഏതാ ശാരീരികമായ ഉറക്കത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആത്മീകമായി ഉറങ്ങുവാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല സ്തോത്രം അവിടെ കണ്ണിമയ്ക്കാതെ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം സ്തോത്രം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് പോരാട്ടം ജയിച്ചിടുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് പോരാട്ടം ജയിച്ചിടുമ്പോൾ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ എന്ത് മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ സ്വതന്ത്ര എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ആ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ആ പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രം സ്തോത്രം നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമല്ലേ സ്തോത്രം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം രണ്ടിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം രണ്ടിൻ്റെ ഏഴ് അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതിക്ക് ശേഷമുള്ള ഭാഗം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ജയിക്കുന്നവന് റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് സെവൻ അതിൻ്റെ നടുക്ക് എന്നുള്ള ഭാഗം അങ്ങോട്ട് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിദീസയിലുള്ള ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്മാൻ കൊടുക്കും സ്തോത്രം ആ ജീവവൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് അതൊക്കെ എന്തോ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രവചനങ്ങൾ എസ് എക്കിയ പ്രവചനം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കുകയാണ് ജീവവൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ റെവലേഷൻ ട്വൻറ്റി ടു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നതാണ് നദിക്ക് ഇക്കരെയും അക്കരെയും ജീവവൃക്ഷമുണ്ട് അത് പന്ത്രണ്ട് വിധം ഫലം കായ്ച്ചു മാസം തോറും അതാത് ഫലം കൊടുക്കുന്നു സ്തോത്രം അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നെയും ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നു ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഓരോരുത്തന് അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുപ്പാൻ പ്രതിഫലം എൻ്റെ പക്കലുണ്ട് സ്തോത്രം ഓ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അല്ലേ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജയിക്കുന്നവന് ജയിക്കുന്നവന് പിന്നെയും ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി അപ്പം ജയം എന്നുള്ളത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് നമുക്ക് ജയിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഏതാ ആരെങ്കിലും തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ജയിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളായി തന്നെ ജയിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഇതൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പോരാണ് ഒരു പോരാട്ടമുണ്ട് യുദ്ധക്കളത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അലേർട്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് മയങ്ങാൻ സമയമില്ല ഏതില്ല വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ മയങ്ങാൻ സമയമില്ല കുറച്ച് നാൾ ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കുക അതൊക്കെ ഇരിക്കാം അതിന് ഒരു സമയമില്ല എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് നാൾ ഇനി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊന്നും പോയില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ ഇതിന് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴേ ജീവിതത്തിൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് എല്ലാവരും ഭയങ്കര അലേർട്ടായിരിക്കും അന്നേരം പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കും ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ നിൽക്കും നല്ലതാണ് അത് തന്നെ അങ്ങ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ എന്തെന്നാണ് കുഴപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നല്ല നല്ലോണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നല്ലോ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ദൈവചനം ധ്യാനിക്കുന്നല്ലോ അന്നേരം പ്രാർത്ഥനകളിലും കൂട്ടായ്മകളിലെല്ലാം കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്താ നന്മകളുണ്ടായി കഴിയുമ്പം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് നടക്കുമ്പം കുറച്ച് നാളൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു വലിയ സ്തോത്രമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി സാക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു പലരോടും പറയുമായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ അനുഗ്രഹത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ
ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന നന്മകളെല്ലാം നമ്മെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അലേർട്ടാകുവാൻ കൂടുതൽ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുവാൻ കൂടുതൽ പ്രിപ്പയറാകുവാൻ തക്ക ഉള്ളൊരു മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കണം സ്തോത്രം അങ്ങനെയാകട്ടെ അങ്ങനെയാകട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ പണ്ട് ഒരു ഉപദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന ചർച്ചിലെ ഉപദേശിയ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ച ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും ഒരു ദിവസം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാ ഒരു സംഭവം ഞാൻ മുമ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു അദ്ദേഹം അതിന് മുമ്പ് ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്ന ഒരു സഭയിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ രണ്ട് മൂന്ന് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നും വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവാസനെ വീട്ടിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല പട്ടിണിയാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഒരു വരുമാന മാർഗം ഉണ്ടാകണം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താങ്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ ദൈവദാസനും പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദേവാസനെ ഉപദേശി ഒരു വഴി വരുന്നുണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് പശു വാങ്ങാനായിട്ട് ലോണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ലോണിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ലോണ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഒരു കറവയുള്ള പശുവിനെ കിട്ടും അപ്പം അത് വാങ്ങിയാലേ ഞങ്ങൾക്ക് പാല് വിറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഉപജീവനമൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല വഴി വഴിയായിരുന്നു ദേവദാസൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പാവപ്പെട്ട ഉപദേശം അദ്ദേഹം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു സഭ ഒന്നടങ്കം പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ മനുഷ്യന് ലോണ് ശരിയായി ലോണ് ശരിയായി പശുവിനെയും കിട്ടി അങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ പശുവിനെയൊക്കെ വാങ്ങി കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ മനുഷ്യനെ ഇട ദിവസങ്ങളിലെ മീറ്റിങ്ങുകൾക്കൊന്നും കാണാതെയായി ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവനെ കാണാതെയായി അപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കും വലിയ സങ്കടമായി പിന്നെ റെഗുലറായിട്ട് ഇദ്ദേഹം സൺഡേ ആരാധനയ്ക്ക് സംബന്ധിക്കാതെയായി ചില ദിവസങ്ങൾ മക്കൾ വരും ചില ദിവസം ഭാര്യ വരും അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ എന്തോ ഒരു ശകലം സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഫാസ്റ്റർക്ക് തോന്നി ഈ ഉദ്ദേശിക്കും തോന്നി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു സഹോദര താങ്കളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചാണല്ലോ സഭയായിട്ട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചതാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നന്മയുണ്ടായി പക്ഷെ നന്മയൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ ആലയത്തിലോട്ടൊന്നും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താ പറയാനാ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കണം തൊഴുത്ത് വൃത്തിയാക്കണം അതിന് പുല്ലരിയാൻ പോകണം പിന്നെ അതിന് ഒഴിക്കൽ കൊടുക്കണം അതിന് വെള്ളം കൊടുക്കണം അതിന് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മണി പത്ത് പന്ത്രണ്ടായി പോകും ഉദ്ദേശിച്ച് പിന്നെ എങ്ങനെയാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ വരാൻ പറ്റുന്നത് ദേവദാസൻ വളരെ സങ്കടത്തോടെ ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ നന്മ വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അത് തന്നു അതിനെ തിരിച്ചെടുക്കാനും ഇവിടെ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണോ മോനെ സ്തോത്രം ദൈവങ്ങളെ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന നന്മകൾ നമ്മളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാനിടയാകരുത് കേട്ടോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാനുള്ള നന്മയാണെങ്കിൽ അത് വരാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലേ നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആവശ്യം ദൈവമാണ് നന്മകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആവശ്യം ദൈവമാണ് നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയാൽ ജോലി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റായിക വരിക എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഏതാ വേണ്ടത് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഒരു ഡ്യൂട്ടി ടൈം വന്ന് ടൈം ഇച്ചിരി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ജോലി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബിസിനസ് ദൈവം തന്നു അത് വളർന്നു അത് വളർന്ന് അതിൻ്റെ തിരക്ക് കൂടിയപ്പോഴേക്കും പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമില്ല നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ സമയമില്ല കൂട്ടായ്മകൾക്ക് സമയമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് തിരക്ക് കൂടിപ്പോയെങ്കിൽ എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല അതിനകത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കൊരു ചോയ്സ് വേണം ഇപ്പോൾ ദൈവം ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് ചില ചോയ്സ് അങ്ങ് എടുക്കും ഇവനെ ഇതില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് അവൻ എൻ്റെ കൂടെ പാർത്തു ഇപ്പോൾ അവനെ നന്മ കിട്ടിയപ്പോൾ എന്നെ വേണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ കാരണമായ വസ്തുവിനെ ഞാൻ അങ്ങെടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ദൈവം പറഞ്ഞാലോ
അല്ലേ ഉണർന്നിരിക്കുവാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ഉണർന്നിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കും സ്തോത്രാവരികൾ അവസാനത്തെ വരികൾ നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് പാടാം വിശ്വാസ പോരാണിത് തളരാതെ മുന്നേറണം പോരാട്ടം ജയിച്ചിടുമ്പോ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുന്ന വിശ്വാസ പോരാണിത് തമരാതെ മുന്നേറണം പോരാട്ടം ജയിച്ചിടുമ്പോ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുന്ന തോൽക്കില്ല നമ്മൾ ജയവീരർ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ മക്കൾ നമ്മൾ തോൽക്കില്ല നമ്മൾ ജയവീരർ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ മക്കൾ നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ദൈവക്കളായ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മളായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ കേട്ടതുപോലെ തന്നെ ഈ പാട്ടിൽ നമ്മൾ പാടി ചെയ്തതുപോലെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വലിയ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുവാൻ ജയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ തരട്ടെ നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ യുദ്ധം നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് അവിടെ ശത്രു ആരെന്നോ ശത്രുവിൻ്റെ ബലം എന്തെന്നോ ഒന്നും നമ്മൾ ഓർത്ത് ഭയപ്പെടേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അവൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ആവശ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ അതിനെ ഓർത്ത് അതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് പോകാതെ ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ച് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കൃപയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവഭയത്തോടെ വിശുദ്ധിയോടെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആയുധവർഗം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവവചനം എന്ന വാൾ പ്രിപ്പയറായി എപ്പോഴും ഒരുക്കി ഒരുക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജയജീവിതം നയിക്കുവാനും ദൈവം നമുക്ക് കൃപ തരട്ടെ സ്തോത്രം എവിടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പാളിച്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തുവാൻ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ആയുധവർഗം ധരിക്കുന്നതിലോ ആയുധം ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നതിലോ വിശുദ്ധി എന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിലോ പാളിച്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം തിരുത്തപ്പെടുവാനിടയാകട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണയുള്ള ദൈവമേ ഞങ്ങൾ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ പദവിക്കായി സ്തോത്രം കൃതാവ് ഈ വലിയൊരു യുദ്ധകളത്തിൽ ഞങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അതിലെ ചുമതലകൾ തന്നിരിക്കുന്നതിനായി നന്ദി കർത്താവ് ഇതിൽ ജയിക്കുവാനുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ ജയിക്കുവാനുള്ള കരുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം എവിടെയെങ്കിലും ലുബ് ഹോളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ അടച്ച് കർത്താവ് ജയത്തോടെ മുന്നേറുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒരുക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കണമേ ദൈവകൃപ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനായിട്ട് പകരുമാറാകണം അവിടുത്തെ ജനമായ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 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 സ്തോത്രം സ്തോത്രം ദൈവങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഈ പാട്ട് ആദ്യം മുതൽ മുഴുവനായിട്ട് ചേർന്ന് ഒന്ന് പാടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പാടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ട്രാക്ക് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും പാടുന്നത് ആ ആ പാട്ട് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും സ്തോത്രം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു വാക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന എല്ലാ ദൈവ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് സ്തോത്രം എനിക്കറിയാം പലരും എൻ്റെ അറിവിൽ തന്നെ പലരും രോഗികളായി പ്രയാസത്തിലൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇന്നിപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് സ്തോത്രം അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ദൈവം ഇവരെല്ലാം സൗഖ്യമാകട്ടെ എല്ലാവരും സൗഖ്യമാകട്ടെ വിടുതൽ നൽകട്ടെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളുടെ പോകുന്നത് എനിക്കറിയാം പല പ്രയാസ പല പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നവരുണ്ട് ബിസിനസ്സിലെ തകർച്ചയിലൂടെ പോകുന്നവർ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അധികം പലരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു വിഷയം അതാണ് കുടുംബത്തിനകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലെ സ്നേഹക്കുറവുകൾ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പണങ്ങിയും പിരിഞ്ഞും ഒക്കെ കഴിയുന്നവർ അവരെല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം അവർക്കെല്ലാം ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തട്ടെ അല്ലേ ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുടുംബത്തിനകത്ത് സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനു കൊള്ളാം അല്ലേ അപ്പോൾ കുടുംബ സമാധാനം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട
എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നികത്തപ്പെടണം അല്ലേ എല്ലാം നികത്തപ്പെടണം എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാകട്ടെ കടബാധ്യതകളിലൊക്കെ പെട്ട് കഴിയുന്ന ഒരുത്തിരി പേരുണ്ട് ഭയങ്കര പ്രയാസങ്ങളോടെ പോകുന്നവരുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാരമൊക്കെ ഞാനും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാട്ടു ഇപ്പോഴല്ല ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കടഭാരങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ദൈവം അവരെല്ലാം രക്ഷിക്കട്ടെ കടഭാരങ്ങൾ കടം വായ്പ ഒന്നും വാങ്ങരുത് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും പഠിപ്പിക്കുന്നത് വായ്പ വാങ്ങരുത് വാങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നേരം ഉള്ളതൊക്കെ വെച്ചാൽ അവർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങ് പോയാൽ അതാണ് നല്ലത് ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ക്രൈസിസ് ഒക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു പരിഹാരം എല്ലാവർക്കും തരട്ടെ പൊതുവായിട്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം കിടകൾ വെച്ചാട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗീപിതാവേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളായ ഞങ്ങളുടെ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവ് രോഗികളായിട്ടുള്ളവർക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് രോഗികളായി ആശുപത്രികളിൽ കിടക്കുന്നവർക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വേഗത്തിൽ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകട്ടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും മാറി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ റിക്കവർ ചെയ്യപ്പെട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് രോഗികളായി വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നവർക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം സൗഖ്യമാക്കണം സൗഖ്യമാക്കണമേ കർത്താവിൻ്റെ സൗഖ്യവരുടെ മേലയക്കണമേ വേഗത്തിൽ പൂർണ്ണ സൗഖ്യം പ്രാപിപ്പാൻ സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ പലവിധമായ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് വിശ്രമിക്കുന്നവർ കർത്താവ് റിക്കവറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവരെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് വിടുവിക്കണമേ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിലൂടെ വിഷമാവസ്ഥകളിലൂടെ പോകുന്നവർ കടബാധ്യതകൾ കർത്താവെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ബിസിനസ് നഷ്ടമായി പോയവർ കർത്താവെ വരുമാന മാർഗം ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കുന്നവർ അവരെല്ലാം ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കായിട്ട് ദൈവം വലിയ വഴികളെ തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ കോഴ്സുകളിലേക്ക് വേണ്ടി അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കൾക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് അവസരങ്ങൾ നഷ്ടമായി പോയവർ പോലും പലയിടങ്ങളിൽ വേദനയോടെ ഇരിക്കുന്നു കർത്താവെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു ഇയർ നഷ്ടമാകാതെ കർത്താവെ എല്ലാവർക്കും അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ദൈവം വഴികൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ മാതാപിതാക്കൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കർത്താവയോട്ട് ഫീസ് കൊടുക്കുക നിവൃത്തിയില്ലാതിരിക്കുന്നവരൊക്കെ കാണാം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവം അവർക്കായിട്ട് വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണമേ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ ആരും തമ്മിൽ വേർപിരിയാനിടയാകരുത് കർത്താവ് എല്ലാം സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും കാര്യങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെ അകത്തും ദൈവം സമാധാനം കൊടുക്കണം കർത്താവെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കണം നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾ കർത്താവെ എല്ലാവർക്കും ദൈവം നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ സ്തോത്രം എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും പുഷ്ടി വെച്ച് വരട്ടെ കർത്താവെ എല്ലാവരും ഭൗതികമായിട്ട് വളർന്നു വരട്ടെ എല്ലാ നന്മകളും ആത്മീക ഭൗതിക മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മക്കളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവിക സമാധാനം എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ 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 സ്തോത്രം സ്തോത്രം ദൈവ മക്കളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇനി പാടാം കേട്ടോ പാട്ട് ഒരുമിച്ച് മുഴുവനെ ഒന്ന് പാടിയിട്ട് നമുക്ക് നിർത്തണം നടത്താം സ്തോത്രം സ്തോത്രം
യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുന്ന ജീവിതം നയിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ തരട്ടെ 
നമ്മൾ ജയിക്കും നമ്മൾ പാടിയ വരികൾ തോൽക്കില്ല നമ്മൾ തോൽക്കില്ല നമ്മൾ ജയവീരർ നമ്മൾ ജയവീരർ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ നമ്മൾ സ്തോത്രം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ ഈ ഒരാഴ്ച ഇനി അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ ജയത്തിൻ്റെ ജീവിതമായിരിക്കട്ടെ അമേൻ ഒരു ജയ ജീവിതം അല്ലെ ഒരു നോറക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ജയിക്കും ഞാൻ ജയിക്കും ഞാൻ ജയിക്കും ഞാൻ ജയിക്കും എല്ലാ മേഖലകളിലും കേട്ടോ എല്ലാ മേഖലയിലും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭൗതിക മണ്ഡലങ്ങളിലും എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പരിശോധനകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ ഉറപ്പോടെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ജയിക്കും സ്തോത്രം നമ്മൾ ജയിക്കും സഹോദര ജയിക്കും സഹോദരി ജയിക്കും മക്കളെ ജയിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ ജയിക്കും സ്തോത്രം കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അപ്പം ഈ പാട്ടിൻ്റെ എം പി ത്രീ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് നമ്പർ ആ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഇൻഫോ പേജിൽ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം എടുത്തിട്ട് അറിയിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എം പി ത്രീ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ലിറിക്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയെടുക്കാം കർത്താവ് ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജയ ജീവിതത്തിനായിട്ട് എല്ലാ ദിവസമൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇതൊന്ന് പാടിയാൽ നല്ലതാട്ടോ ഈ പാട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പാടി ഒന്ന് ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ എത്ര സന്തോഷമായിരുന്നു അല്ലേ സ്തോത്രം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവരും വ്യക്തികളായും കുടുംബങ്ങളായും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആരോഗ്യത്തോടും സമാധാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടെ എല്ലാവരും എപ്പോഴും നല്ല സന്തോഷമുള്ള ഒരു ജീവിതം വീടിനകത്തൊക്കെ നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കണം എപ്പോഴും കേട്ടോ തമ്മൽ വഴക്കുകളൊന്നും ഉണ്ടാകാതെയൊക്കെ എപ്പോഴും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചും സന്തോഷിച്ചും നല്ല സന്തോഷത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം എല്ലാ വീടുകളിലും എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സ്തോത്രം ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്കതല്ലേ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സന്തോഷിപ്പിൻ ദൈവചനത്തിന് പത്രോസ പുസ്തകം പറ പൗലോസ പുസ്തകം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷിപ്പിൻ സന്തോഷിപ്പിൻ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെ ഈ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സോ ബി ഹാപ്പി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആൻഡ് ബ്ലസ് യു എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും കഥാവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്തോത്രം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അമേൻ സ്തോത്രം സ്